usahau kusubscribe, like na comment. <mulia>Najishughulisha na biashara ndogo ndogo kama viatu nguo za mitumba lakini nipo sasa nipo kwenye viatu ina maana mtazamaji wa Gera TV angependa kujua ni viatu vya gani ambavyo unauza wewe hata ukishikilia sample moja ni sio mbaya nauza viatu vya aina hii viatu vya shule za sekondari primary vipo kwa ajili ya shule nadhani lakini hata ukikivaa kwa ajili ya kutoka mtoko kanisani sokoni ndoa fresh yani yote iko good. Jamii kubwa ya Kitanzania imekuwa na zana kwamba mtu anapokufa ndio sehemu ya kuzungumzia sifa zake. We unadhani hiyo ni sahihi? Mimi nadhani hiyo ni sahihi kwa sababu tangu tunazaliwa mpaka kufikia hapa imekuwa kama ni ulisi, yani tumelisishwa kitu kama hicho hapo. Ina maana mpaka nakuwa kufikia huu umri wa miaka 29 nikisikia mtu amekufa labda huyu hapa amekufa lazima unasikia sifa zake zinaanza kutokea kwa kipindi hicho mara huyu jamaa alikuwa ni, ni mtenda haki alikuwa anasaidia watu lakini baada ya kufa kabla hajafa vitu kama hivyo vilikuwa vipo nadhani nadhani hicho kitu ndio ki, yani kifo yani mtu baada ya kufa ndio samani yake inaonekana kwa zana ambazo mpaka dakika hii mpaka nafikia huu mliu hizo zana ndio zipo mpaka leo sadhani kama inaweza ikabadilika mimi naamini hivyo wana. Umezungumzia zana ya ulisi na tunatambua kwamba ulisi hufifia. Asa we tena unataka kuendeleza na we tayari ukisha kuwa unakuwa na mamuzi yako. Kwa nini? Ah, yani hii ina, inategemeana kwa sabu maisha, maisha ni kama vile ulisi. Yani. Zewe unavyoishi ni kama vile ulisi. Na ndomana mimi na, na, na hisi hicho kitu kinaweza kikaendelea kwa watu wengi sana. To, kutokana na hii elimu ino, ino uweza kutuelimisha sisi. Sizani kama itakuwa na nguvu sana kutubadilisha sisi kutuamini kifo kuwa mtu akifa hawezi kusaminika tena. Unazani zana hii ya ulisi ikiendelea kutakuwa kuna faida yoyote kwenye jamii? A, kwa bazi kwa moja moja zewe mtu anavyoichukulia hiyo insho. Kila mtu anachukulia, yani kila, kila moja mtazamu wake nduo na mfanya yeye ku, ku, kuamini kitu kutokana na mtazamu anufikiria yeye kuwa ni sawa. Kwa kuwa zana hii meendelea katika jamii? ya mtu kusema sifa zake baada ya kufa unafikiri sasa jamii endelee kwa hivyo hivyo tazamo wangu mimi naamini kuwa mtu anapokufa asilimia tisini samani yake ndio inaonekana kabla hajafa nadhani samani yake haipo kwa sababu unaweza ukashindwa kumsaidia mgonjwa ukaja ukatoa lambi lambi kubwa au kanunua jeneza kwa mtu aliyokufa pengine ile hela ambayo umenunua jeneza ingenusuru inge mauti yake ambapo ungemnunulia dawa au ungempeleka hospitalini kwa jina naitwa Fabiani Mugereza Napatikana bisele sele, ni mjasiriamari wa biashara ndogo ndogo. Hasa hasa biashara ngu kubwa ni mitumba ya viatu. Na ni zipi changamoto ambazo nakumbanazo katika shuguli ya mikuza mitumba? Ah, changamoto ni nyingi. Kama unavujua kila biashara lazima na changamoto zake. Changamoto zipo. Weza kaja mtejo kwa mambia bei. Akaponda biashara yako. Kwa mba una niambia bei kubwa bana hivi biashara za mitumba umevaa wazungu. We unatuambia bei hizo. Aka kitupia kaondoka inategemea sasa na uzoefu wako katika shuguri zako. Na watu wengi wamekuwa na zana kwamba mtu akifa ndio sifa zake zinatangazwa. Uo nafikiri hii kauli hiko sawasawa? Ha, hii kauli siwezi nikasema hiko sawasawa na wala siwezi kusema hiko sawa. Lakini ni dhana ambayo tumejichukulia maana tunafata tuna, 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 tuna kama historia. Lakini tukiludu kiundani natakiwa tubadilike. Kwa sababu lazima mtu kifa sifa zako zitoke tu zitolewe sifa hizo hizo lakini sasa hata mimi hapo nilikuta kama fumbo maana hata mimi kipindi nazaliwa unakuta mtu labda anauma ugonjwa huu labda anaweza kawa na ameugua ugonjwa wa kisasa lakini kwenye historia yake ukatangaza ugonjwa wa moyo unaona ikatangaza ugonjwa tofauti na huo kwa hiyo hata mimi hapo bado na fumbo lakini kwa maoni yangu sio sahihi naitwa Donato Sigara Zineko Bosseresera hapa Sokoni najishughulisha na biashara ya nafaka kama kuza mahindi maharage na vitu vingine nimekaa kwenye viatu lakini soko lenyewe liko jirani tu hapa jamaa yangu jamii kubwa imekuwa ikiishi kwa kufata historia ya nyuma babu zetu walivyoishi na 
jamii nyingine imeanza kupuuza mambo mengine. Unafikiri hiyo jamii iko sawa sawa? Ah, tunapokuja kwenye mambo ya urithi, ah, kuna vitu ambavyo tunasema kwamba tuna vitu eh. Lakini kuna vitu vingine ambavyo sio lazima tuvitu, tuvichukue kama tuku, vitu vya kurithishwa. Unadhani kuna faida yoyote tukitangaza sifa za mtu akisha kufa? Ah, kwenye kutangaza sifa ah, kwamba mtu akisha kufa tutangaza hiyo ni jambo la kawaida tumelizoea kwamba lazima mtu akisha kufa tutoe sifa lakini si, kutoa sifa sio mpaka mtu wafe hata leo kwa mfano um, mtu akifanya vizuri unajua tunatoa sifa sifa mtu tunasema ile mtu umefanya kitu tunakupa sifa sio kwamba mtu tunampa sifa akiwa amekufa a sasa tutampa sifa kwa sababu tunataka tunza historia kwamba jamaa alikuwa yuko vizuri kwenye kitu fulani chukulia kwa mfano kama Mandela mfano wakati yuko kule labda anapigania nchi atuweza kujua lakini tumekuja kuyajua baada ya kufa historia alienda wapi akafika wapi na kufungwa na nini na nini kwa historia inaweza kutolewa mtu akiwa hai na zana hii ambayo inaendelea kwenye jamii ya kutokwenda kumsaidia mtu akiwa mgonjwa hospitalini tunasubiri mpaka afe ndio tunajitokeza na fedha zetu msibani hii zana we unaipokeaje Ah, uh, dhana ya kumsaidia mtu akisha kufa na mtu akiwa hai. Of course hivi vitu wa kuna vitu vile ambavyo haviendi sawa. Uh, unakuta mara nyingi tulivyozoea. Tunajua binadamu tunafanya kitu kwa na mazoea. Uh, sasa kwenye zana ya kusaidia mtu, binadamu wengi tumekuwa ni rahisi sana. Unaona kuna kutoa ile fedha kwenye msiba, lakini sio kwamba kutoa hela kumsaidia mtu apone. Na ndio maana kwa mfano unaweza kukuta um, Mtu hapa kaja hapa hata tulipo hapa. Akamwambia jamani, naomba hata shilingi 200 Au wengi tunaona tu tuko sokoni tu hapa au mazingira tunayoishi. Anakuja mtu ana mgume vimba mfano. Jamani anaomba hii karatasi nimepewa na mwenyekiti au na nani au uthibitisho kwamba bwana mnichangie niende hospitali kupona. Lakini watu hatuko rais kwenda kufanyaje? Kumpa yule msaada ili akapone. Lakini siku akifa ndio tasikia jamaa lambi lambi. 1000 1000 na watu wanachanga unaona lakini hilo kwamba sio sahihi kwa jina naitwa ndege Emmanuel niko kwenye niko katika soko la Bselesere ni mzaji wa nafaka kama vile maharage mahindi choroko kunde na nyinginezo jamii kubwa imekuwa ikiishi kwa kufata historia unafikiri iko sawa sawa mimi naona iko sawa sawa kwa sababu mtu yote anekataa asili huyo sio mtanzania asilia kwa sababu siku zote inapata tuishi kwa kufuata mira na desturi na asili nazo ni moja wapo ya mira na desturi wakati mtu akiwa hai huwa hasaminiki na huwa atambuliki kazi anazozifanya hii unaikubali ah wakati mtu akisha sifa zinatakiwa zitolewe pale mtu anapokuwa amekufa hata mimi nazikubali kwa sababu unapompatia mtu sifa bado yuko hai unamrewesha na anaweza akaanza kufanya mabaya zaidi lakini mtu anapokuwa amekufa hana kitu kingine chochote kile anachoweza kufanya tena. Kwa hiyo ndio maana zinatolewa sifa kwamba huyu marehemu alikuwa na sifa hizi na hizi na hizi. Ili mradi tu wale waliobaki hai wazifate zile nzuri marehemu azoziacha na, na wengine waziendeleze kwa ajili ya manufaa ya taifa au na jamii au na sehemu anayoishi huyo mtu. Kutolewa sifa kwa mtu aliyekufa unafikiri jamii najifunza nini kutoka kwake? Jamii najifunza kwa sababu mtu yote yule anapokuwa anaishi huwa anafanya mambo mawili anafanya mambo mazuri na mabaya sasa pale anapokuwa amekufa lazima watoe wa, wa, wa sifa kwa yale mazuri aliyofanya ili wale waliobakia hai wayafate kwa ajili ya manufaa au kwa ajili ya ya maendeleo ya jamii husika zana ya kutangaza mazuri ya mtu baada ya kufa unaiona iendelee tu katika jamii E, iendelee kwa sababu kama unafahamu kwa mfano kama mwalimu Julius Kambage Nyerere rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kufa kuna mambo mazuri hayaacha mengi mno na sifa zilitolewa mwalimu alikuwa ana sifa za ukarimu upore na alikuwa anapinga ana, ana rushwa apendi kabisa mambo ya rushwa rushwa kwa ajili kwa sababu yanazoofisha taifa kwa hiyo zile sifa ambazo alizitoa wakati mwalimu Julius Kambage Nyerere amekufa wao waliobakia ambao ni marais waliofuata nao walitumia utaratibu huo kwa ajili ya maendeleo ya taifa unaweza kaugua ukawa huna pesa lakini una jamaa zako wanaweza kukusaidia ila ukifa watakuja kwa mbwembo nyingi msibani wakiwa na magari ya kifali na kutoa michango mingi unafikiri hili liendelee 
Hiyo inategemea na kwa sababu kuna mtu mwingine yuko hai ajishughulishe afanye kazi. Ye amekaa tu. Kwa hiyo anapokuwa amekufa ni vigumu kupata msaada. Lakini mtu anapokuwa amekufa hakuna mtu yote aliyekufa akatupua. Kwa hiyo ndio maana watu wanajitolea kwa ajili ya kumstiri. Naitwa Raymond Cosmas. Nafanya biashara ya kuuza viatu vya mitumba. Uko wapi hapa? Buseresere. Unaweza kutuonyesha biashara yako tuione biashara yangu. Mtazamaji wa Gera TV anapenda kuona sample ya biashara unayoifanya. Hiyo hapo hizi. Okay. Uh, Ebu tuambie katika jamii kumekuwa na zana kwamba mtu akifa ndio haswa muda wa kutangaza sifa zake. Wewe unafikiri hili swala liendelee? Halisiendelee. Kwa nini lisiendelee? Kwa sababu hii imeshakuwa kama ni desturi fulani ambayo haina mashiko. Kwa sababu mtu unaweza kuwa alikuwa na ma, anafanya mambo maovu ila anapofikia kwamba amefariki wanampamba kwamba araze mahali pema peponi mara alikuwa mtu mstarabu mara mtaratibu wakati jamii ilikuwa inaona kabisa wazi kwamba na mambo mabaya jamii kubwa pia imekuwa ikisubiri mtu afe lakini akiwa na matatizo ya ugonjwa hawaendi kumsaidia hospitali lakini baada ya kufa tunawaona msibani wanakuja na mbwembwe kubwa na, na michango mikubwa unafikiri hii ina faida kwetu hiyo hiyo haina faida kwetu kwa sababu hiyo mada hata hapa tulishaizungumzia sana ila sio kwenye vyombo vya habari Maka mimi niliwahi kutoa mada hii hapa kwamba usisubiri mtu mpaka afe ndio kaonyeshe ufali wako. Kwa mfano kama mimi nimefiwa, mimi kama mimi nitoa mfano. Kwamba mimi kama mimi nimehuguliwa, ndugu yangu hujaja kutoa msaada wote kwenye kuuguza mtoto wangu. Alafu kwa mfano afariki, alafu uje na magari yako sio na nini nini, mimi nakufukuza. Mimi naitwa Joseph Petri Lema. Ni muuzaji wa viatu vya mtumba hapa Bselesele. Na vile vile ni mwenyekiti wa uzaviatu vya mtumba hapa Buseresele. Naona mezani umeweka kitabu kimaandiko umezaliwa upya kweli kwa mji na kwa roho. Hiyo ina maana gani? Ah, sisi hapa tunafanya kazi vile vile Mungu tunamtanguliza mbele ndio maana saa nyingine tunapitia pitia hivi vitabu tunasoma wakati wateja wamepungua pungua. Hebu tuambie sasa. Kifo na kifahamu? Ah, kifo kifo kwa kweli kupitia maandiko haya tuna tunakijua tuna kijua katika maandiko na tunashuhudia tumeshuhudia kuzika ndugu zetu watoto jamaa ndugu marafiki kwa kweli tunakifahamu kwa kiasi chake kuna jamii kubwa haifahamu maisha na kifo wanakuwa hawatendi mambo ambayo yanatakiwa na msema maandiko matakatifu yanasema tupendane lakini jamii kubwa sasa haina zana hiyo ya kupendana kila mmoja afe na shida zake hii unaizungumziaje Ah, kwa kweli hilo ni tatizo kwa sasa hivi na ni dunia kwa ujumla du, dunia nzima hilo ni tatizo ila sasa kwa kuwa ni tatizo tukubali na hili tatizo lipo lakini tumuombe Mwenyezi Mungu kwamba atujalie sana ne, e, e, kima na busara hii zana ya kusubiri mtu mpaka afe ndio tutangaze sifa zake unafikiri hii inatuelimisha sisi jamii eh, kwa kweli kwa upande wangu mimi nadhani inatuelimisha sana kwa yale mazuri tunayomsifia mtu maremu au mtu akishamaliza muda wake hapa duniani ni vizuri tukasema mazuri aliyoyatenda hapa duniani sio sio vibaya sio vibaya kuna jamii inapuuza sana kauli hizo na unatoa wito gani kwa hao watu uh, unajua mtu anapoishi hapa duniani lazima kuwepo mazuri aliyoyatenda na mabaya aliyoyatenda sasa jukumu letu sisi tuliobaki hapa duniani tutende au tu, tuige yale mazuri ambayo marehemu ametuachia mimi naitwa Jonathan Ismail naishi Buselesele biashara yangu ni viatu ni machinga mdogo wa kufanya biashara ya viatu vya mtumba katika jamii kumekuwa na zana kwamba mtu anapokufa ndio sifa zake zinatangazwa unafikiri hiyo jamii iko sawa sawa uh, kwa sababu Siwezi nikaamini kuwa iko sawa sawa kwa sababu inajua mtu anapokufa hutolewa sifa nzuri. Wakati ya mkina alikuwa anatenda mambo ma magumu na ya ajabu sana. Watu wengi hupenda kujifunza mazuri kutoka kwa mtu anayeyatenda. Sasa jamii kubwa imekuwa ikitangaza sifa hizo za mambo mazuri pindi mtu anapokufa. Sasa nini kifanyike sasa ili jamii elimike na tuweze kujifunza kutoka kwa mtu ambaye bado hajafa? 
Ndiyo, inatakiwa tujifunze kwa mtu ambaye hajafa kwa sababu hata Biblia inatuambia kwamba nuru yako inaiangaza kwa watu wote ili watu wapate kusoma katika jamii unayoizunguka utende mazuri kwanza kabla hujayaonja mauti. Ndipo watu wapate kujifunza na kisha kisha kufa afya katika Bwana. Na hawa watu ambao wanaendelea kusoma tu sifa za marehemu msibani kuzitangaza na wakati amesha kufa wala hatuwezi kuweza kujifunza kwake tufanye nini ili jamii kubwa ibadilike? Uh, najua kwa sababu ni ni kitu ambacho kimeshakuwa endelevu hakuna namna ya kukitengua kwa sababu kimedhoeleka kwa watu hamna namna ya kufanya lakini sio sahihi sio sahihi mtazamaji wa Geta TV na kufikia hapa ndo tunafikia mwisho wa kipindi cha sauti yangu ndani ya jamii leo tulikuwa na maada isemayo kutoa sifa za mtu baada ya kufa ni sahihi lakini wengi waliochangia katika maada hii wamesema ni sahihi kwa sababu ni kujifunza na kuiga yale ambayo alikuwa anayatenda mazuri katika enzi za uhai wake. Mimi ni Kas Milimbasa. Kwa heleni. Kusahau kusubscribe, like na comment.